हेलो एवरीवन आई एम शिखा वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो आज हम कवर करने वाले हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी पॉपुलेशन इकोलॉजी में टॉपिक सर्वाइवरशिप कब सर्वाइवरशिप कब से एवरी टाइम टू मार्क्स में एंड फोर मार्क्स में क्वेश्चन आता है एंड सर्वाइवरशिप कब समझने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो समझनी होंगी सो ले स्टार्ट फर्स्ट इज नेटेलिटी नेटेलिटी मीन्स बर्थ ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन एंड नेटेलिटी रेट बर्थ रेट ओके नेटेलिटी मीन्स बर्थ ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन नेटेलिटी रेट बर्थ रेट दिस टू टर्म्स मैक्सिमम नेटेलिटी इकोलॉजिकल रियलाइज नेटेलिटी मैक्सिमम नेटेलिटी मीन्स कितने इंडिविजुअल का बर्थ हो सकता है वेन देर इज अ एबसेंस ऑफ एनवायरमेंटल रेसिस्टेंस जब कोई एनवायरमेंटल फैक्टर रेसिस्टेंस कॉज ना कर रहा हो मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्थ कितने इंडिविजुअल की हो सकते हैं दैट इज मैक्सिमम नेटेलिटी इकोलॉजिकल एंड रियलाइज नेटेलिटी इट मीन्स एक्चुअल एनवायरमेंटल कंडीशन में जो नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशन प्रेजेंट है उनमें कितने इंडिविजुअल का बर्थ हो रहा है दैट इज एक्चुअल एंड रियलाइज एंड इकोलॉजिकल नेटेलिटी सेकेंड इज मोर्टेलिटी मोर्टेलिटी इज द डेथ ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन किसी भी पॉपुलेशन में कितने इंडिविजुअल्स की डेथ हो रही है मोर्टेलिटी रेट डेथ रेट टू टाइप ऑफ मोर्टेलिटी मिनिमम मोर्टेलिटी इकोलॉजिकल रियलाइज मोर्टेलिटी मिनिमम मोर्टेलिटी मीन्स वेन एनवायरमेंट अफेक्ट ना कर रहा हो एनवायरमेंटल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल ना हो तो कितने कम नंबर ऑफ इंडिविजुअल की डेथ होगी एनवायरमेंटल फैक्टर एक्सीडेंट फ्लड डॉट कोई भी ऐसा एनवायरमेंटल फैक्टर जिसकी वजह से इंडिविजुअल्स की स्पीसीज की डेथ हो रही है तो वो एनवायरमेंटल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल ना हो सो कितनी मिनिमम नंबर ऑफ मोर्टेलिटी होगी इकोलॉजिकल एंड रियलाइज मोर्टेलिटी जब एक्चुअल कंडीशन हो एनवायरमेंटल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो तो कितने इंडिविजुअल्स की डेथ होगी दैट इज इकोलॉजिकल एंड रियलाइज मोर्टेलिटी वन वर्ड इज फिकनिटी फ्रीक्वेंटिटी इज मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल इन होल लाइफ स्पैन अंडर आइडियल कंडीशन किसी भी फीमेल की किसी भी ऑर्गेनिज्म की कितनी मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है फुल लाइफ स्पैन में अंडर आइडियल कंडीशन किसी भी फीमेल का कितना रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है फुल लाइफ स्पैन में आइडियल कंडीशन में एंड फर्टिलिटी इज कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हो सकते हैं एक्चुअल कंडीशन में Whole life में fertility is in actual condition, fecundity is in ideal condition. कितना maximum reproductive potential है कितने number of offspring produce हो सकते हैं under ideal condition. And fertility is कितने number of offspring produce हो सकते हैं under actual condition. Fertility is always less than fecundity. So now come to the survivorship curve. Survivorship curve एक graph है between age and number of survivors. कि कितनी एज में कितने नंबर ऑफ सर्वाइवल्स हैं उस स्पीसीज के पॉपुलेशन में ये है ग्राफ सर्वाइवरशिप कर्व थ्री टाइप ऑफ सर्वाइवरशिप कर्व होते हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फर्स्ट इज कॉन्वेक्स फर्स्ट इज कॉन्वेक्स फर्स्ट में क्या होता है जैसे जैसे एज इंक्रीज हो रहा है नंबर ऑफ सर्वाइवर्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है एज इंक्रीज हो रहा है नंबर ऑफ सर्वाइवर्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है बट जैसे ही एज ज्यादा इंक्रीज हुआ तो नंबर ऑफ सर्वाइवर्स एकदम से रिड्यूस हो गए नंबर ऑफ सर्वाइवर्स रिड्यूस हो गए इट मीन अर्ली एज में नंबर ऑफ सर्वाइवर्स ऑलमोस्ट सेम थे मोर्टेलिटी रेट कम था बट जैसे ही एज आई नंबर ऑफ सर्वाइवर्स डिक्रीज हो गए इट मीन्स मोर्टेलिटी रेट बढ़ गया तो टाइप फर्स्ट कर्व में वो इंडिविजुअल आते हैं जिनका अर्ली एज में मोर्टेलिटी रेट कम होता है बट लेट एज में मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है जिसकी वजह से नंबर ऑफ सर्वाइवर्स कम हो जाते हैं मोस्टली टाइप फर्स्ट में ह्यूमन बींग्स आते हैं टाइप सेकंड टाइप सेकंड में नंबर ऑफ सर्वाइवर्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहे फुल एज में कोई सी भी एज थी नंबर ऑफ सर्वाइवर्स कॉन्स्टेंट रहे इट मीन्स उनमें मोर्टेलिटी रेट कॉन्स्टेंट रहता है एवरी एज ग्रुप टाइप थर्ड कर्व टाइप थर्ड कर्व इज कॉनकेव कर्व कॉनकेव कर्व में जब एज कम था तो नंबर ऑफ सर्वाइवर्स एकदम से डिक्रीज हो गए इतनी कम एज में नंबर ऑफ सर्वाइवर्स एकदम से डिक्रीज हो गए ये डिक्रीमेंट आ गया इतनी कम एज में अर्ली एज में नंबर ऑफ सर्वाइवर्स में एकदम से डिक्रीमेंट आ गया बट लेट एज में डिक्रीमेंट बहुत मिनिम 
कमाया बहुत मिनिमल अमाउंट में डिक्रीमेंट आया इट मीन्स अर्ली एज में नंबर ऑफ सर्वाइवर्स कम हो गए मीन्स मोर्टैलिटी रेट बहुत हाई था डेथ रेट बहुत हाई था अर्ली एज में बट लेट एज में डेथ रेट कम हो गया डेथ रेट कम हो गया तो नंबर ऑफ सर्वाइवर्स कॉन्स्टेंट रहे ऑलमोस्ट सो टाइप थर्ड अर्ली एज में मोर्टैलिटी रेट ज्यादा होता है लेट एज में मोर्टैलिटी रेट कम होता है अब टाइप फर्स्ट आए टाइप फर्स्ट में अर्ली एज में मोर्टैलिटी रेट कम था नंबर ऑफ सर्वाइवर्स कॉन्स्टेंट रहे एंड मोर्टैलिटी रेट लेट एज में एकदम से हाई हो गया जिसकी वजह से नंबर ऑफ सर्वाइवर्स कम हो गए कॉन्वेक्स कम आया टाइप सेकेंड में सब कुछ कांस्टेंट रहा एवरी एज ग्रुप में कांस्टेंट रहा टाइप थर्ड में मोर्टैलिटी रेट एकदम से बहुत हाई था अर्ली एज में सर्वाइवर्स एकदम से कम हो गए बट लेट एज में मोर्टैलिटी रेट डिक्रीज हो गया जिसकी वजह से सर्वाइवर्स ऑलमोस्ट सेम हो गए कांस्टेंट हो गए सो ये थ्री टाइप ऑफ कर्व्स डिपेंड करते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी पे भी कैसे टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी होती है सेमेलोपेरस एंड इटेरोपेरस सेमेलोपेरस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना रिप्रोडक्टिव एक्ट ओनली वंस इन आर लाइफ स्पैन शो कर सकते हैं जब वो ओनली वन टाइम रिप्रोडक्टिव एक्ट शो कर सकते हैं तो वो एक टाइम के रिप्रोडक्टिव एक्ट में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं जब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग होंगे तो उनकी पेरेंटल केयर कम होगी ज्यादा ऑफ स्प्रिंग होंगे पेरेंटल केयर कम होगी पेरेंटल केयर कम होगी तो एकदम से मोर्टैलिटी रेट हाई हो जाएगा और नंबर ऑफ सर्वाइवर्स डिक्रीज हो जाएंगे तो जो समेलो पैरस ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मोस्टली टाइप थर्ड में आते हैं इटेरोपेरस ऑर्गेनिज्म इटेरोपेरस ऑर्गेनिज्म अपना रिप्रोडक्टिव एक्ट सेवरल टाइम्स इन देयर लाइफ स्पेन शो कर सकते हैं जब वो सेवरल टाइम शो कर सकते हैं तो वो ओनली वन टाइम में स्मॉल नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं जब स्मॉल नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे तो पेरेंटल केयर ज्यादा होगी पेरेंटल केयर ज्यादा होगी तो स्टार्टिंग में कोई मोर्टैलिटी नहीं होगी बहुत ही लेस चांस होंगे बहुत ही कम चांस होंगे मोर्टैलिटी के बट जैसे ही एज आएगा तो मोर्टैलिटी बढ़ना ही बढ़ना है तो एज आया तो मोर्टैलिटी रेट बढ़ गया ऑर्गेनिज्म हमारा लेते हैं टाइप फर्स्ट कव तो सेमेलो पैरस ऑर्गेनिज्म टाइप थर्ड कव लेते हैं इटेरो पैरस ऑर्गेनिज्म टाइप फर्स्ट कव लेते हैं सो ये हमारा रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी थी कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी पे सर्वाइवरशिप कव कैसे डिपेंड करता है सो ये सर्वाइवरशिप कव था इससे ऑलवेज फोर मार्क्स में एंड टू मार्क्स में ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आता है सो बेस्ट ऑफ लक थैंक यू